концепция крыловой обороны места Сумы, которая включает в себя побудовы через взводно-опорные пункты. Что собой является взводно-опорный пункт? Додатково у нас э, предбачены окопы для места ведения огня для БМП. Э, блиндаж концепции для... Это огневая споруда для ведения круговой обороны. Взагалі, опорный пункт – это на местности набор фортификационных споруд для ведения круговой обороны в этой местности. Это для... проект Центрального проекта института Министерства обороны. А, вот тут находится капонир для танка. Это универсальная фортификационная споруда для складу, для стабилизации пораненных, для ну, укрытия. Она всегда Командир 16 мы брали территориальную оборону, буквально как Противник на данный час уже на этом тижне сутевую активность не проявляет, но на рівняння с минулого тижня проводится в полетии. На данный час, ну, по-перше, он уже подвез свои резервы, которые он получал на полетии в нашей полетии. Ну и на данный час у нас есть информация, что у него пик угрупований, которые находятся біля нас, но уже великий брак будет Сегодня буду тут вас и благодарю вам за, за то, что вы сегодня делаете, а все эти годы войны. А, дякую вам за то, что защищаете Украину, наш суверенитет, территориальную целостность. Бажаю вам здоровья, родина ваша, новой перемоги. Russian hackers attempt to deceive German politicians. Russian hackers and spies attempted to deceive representatives of German political parties using fake dinner invitations, according to Bloomberg. Hackers from the APT29 group, linked to the Russian Foreign Intelligence Service, were previously known for attacks on diplomatic institutions, but this time they focused on political parties. The material writes that this shift indicates a broad threat to European and other Western political parties across the political spectrum. Chief analyst at Mandiant Intelligence, John Hultquist, said he is concerned that this may not be an isolated incident and other organizations may become targets of hackers in the near future. The attack involved Russian hackers posing as representatives of Germany's center-right Christian Democratic Union Party, sending fake dinner invitations via email claiming the dinner would take place on March the 1st. The invitation encouraged recipients to click a link which directed them to a malicious file. The report added that the shift of Russian hackers to attacks on political parties aligns with Kremlin interests in understanding decision-making processes related to Ukraine and other issues. The article notes that some of the hacking tools used by Russian spies in the attack on Germany were first detected by security researchers at the end of January 2024.
Outside of Ukraine, there is no bigger priority for Russia's intelligence services right now than monitoring changing Western political dynamics, said Mandiant's chief analyst, Dan Black. He believes this attack is not just aimed at targeting the Christian Democratic Union Party of Germany. He thinks it's part of broader Russian efforts to find ways to undermine European support for Ukraine. Recently, a series of cyber attacks by hackers were recorded, during which the perpetrators sent Ukrainian servicemen messages via the Signal Messenger with malicious software about recruitment to the 3rd Separate Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine and the Israeli Defense Forces.